நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா அளவியல் இந்த அளவியலை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி பார்ட் ஒன் பார்த்துருந்தோம் அதில் சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் மற்றும் வட்டத்தை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னா சாய் சதுரம் இணையகரம் சாய்வகம் நாற்கரம் அதே மாதிரி அங்கே நாளுக்கு எப்படி பரப்பளவும் சுற்றளவும் பார்த்தோமோ அதே போல் இங்கேயும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா பரப்பளவும் சுற்றளவும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இந்த நாளுமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்த சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் வட்டத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் நல்லா பார்த்துருந்தா தான் புரிஞ்சிருந்தா தான் உங்களுக்கு இதுவும் புரியும் நான் அங்கே தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால இங்கே கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்களை ஸ்பீடாக சொல்லிடுறேன் புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை வந்து நினச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு சாய் சதுரம் சாய் சதுரங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சதுரத்தை சாட்சி வச்சுருந்தா அதில் இப்படி ஒரு சதுரத்தை வந்து வரைஞ்சி அதை சாட்சி வச்சுருந்தா அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது அப்படின்னா சாய் சதுரம் அப்போ சதுரம்னாலே என்னது இந்த நான்கு பக்க அளவுகளுமே சமமாக வந்து என்ன செய்யும் இருக்கும் ஆனால் அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா சாய் சதுரத்தில் மூளை விட்டத்தோட அளவை கொடுத்துருப்பாங்க மூளை விட்டத்தோட அளவை கொடுத்து இதோட பரப்பளவு அப்படின்றத கேட்பாங்க சுற்றளவு ரொம்ப ஈஸி இந்த நான்கு பக்கத்தோட அளவுகளை கூட்டணும் ஸோ சுற்றளவு ஃபோர் ஏ எப்படி நம்ம சதுரத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சோமோ அதே போல் சாரி சதுரத்தோட சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சோமோ அதே போல் சாய் சதுரத்தோட சுற்றளவுக்கும் சேம் கான்செப்ட் தான் ஃபோர் ஏ சரி இதோட பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சதுரத்தில் மூளை விட்டத்தை கொடுத்து நமக்கு பரப்பளவு கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் என்ன ஆஃப் டி ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மா சொல்லியிருந்தேன் எங்கள் சதுரத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூளை விட்டத்தை வச்சு அதே போல் தான் நம்ம இங்கேயும் பார்க்க போகிறோம் அவங்க வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா மூளை விட்டம் ரெண்டு மூளை விட்டம் வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கோணத்தை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இருக்கலையா இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறோம் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சதுரம் அப்படின்றது கிடச்சிடும் இந்த மூளை விட்டத்தோட அளவு வந்து இந்த அளவுக்கு சமமாக இருக்கும் இந்த மூளை விட்டத்தோட அளவு வந்து இந்த அளவுக்கு சமமாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கிட்டோம் அப்படின்னால அதாவது இந்த மூளை விட்டத்தை வந்து டி ஒன் இந்த மூளை விட்டத்தை வந்து நம்ம டி டூன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கிட்டோம் அப்படின்னால டி ஒன் இன்று டி டூ பெருக்கிட்டாலே இந்த சதுரத்தோட பரப்பளவு நம்ம கிடச்சிடும் நமக்கு தேவை இந்த சதுரத்தோட பரப்பளவு தான் அதனால் அதை நம்ம ரெண்டால் வகுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய சதுரத்தோட பரப்பளவு கிடச்சிடும் ஏன் ரெண்டால் வகுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு முக்கோணம் இருக்கு இல்லையா அந்த நாலு முக்கோணத்தோட பரப்பளவும் இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய நாலு முக்கோணத்தோட பரப்பளவும் சரி சமமாக இருக்கும் நமக்கு தேவை இந்த பகுதியோட பரப்பளவு தான் ஸோ அதை ரெண்டால் நம்ம வகுக்கிறோம் ஸோ டி ஒன் இன்று டி டூ டிவன் பை டூ இதில் இந்த டூவை வந்து வெளியில் அதாவது ஒன் பை டூவை வெளியில் காமனாக இருக்கும்போது அரை இன்று டி ஒன் இன்று டி டூ இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சாய் சதுரத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா நம்ம சதுரத்தில் எப்படி பார்த்தோமோ அதே போல் தான் சேம் கான்செப்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னா இணைகிறோம் ஆக்சுவலாக இதை வந்து இணைகிறோம்னு சொல்லியிருக்கக்கூடாது இங்கே எப்படி நம்ம சாய் சதுரம்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி இதை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா சாய் செவ்வகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் ஏன்னா செவ்வகத்தில் எப்படி மேலே இருக்கக்கூடிய நீளங்கள் இரண்டும் சமமாக இருக்குமோ அகலங்கள் ரெண்டும் சமமாக இருக்குமோ அதே போல் இங்கேயும் மேலே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இதுவும் சமமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் ரெண்டு இதுவும் சமமாக இருக்கும் ஆனால் என்ன செவ்வகம் அப்படின்றது இப்படி இருக்கும் இவங்க இதை கொஞ்சம் சரிச்சு இப்படி வச்சுருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அப்போ இதோட சுற்றுலா கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஏழு நீளம் இது வந்து அகலம் அப்போ வந்து என்னது டூ இன்று எல் ப்ளஸ் பி இதோட அளவை வந்து நம்ம கூட்டணும் இதோட அளவை வந்து நம்ம கூட்டணும் ஸோ ரெண்டு எல் ப்ளஸ் ரெண்டு பி ரெண்டு எல் ப்ளஸ் ரெண்டு பி ரெண்டை காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டூ இன்று எல் ப்ளஸ் பி இதான் வந்து சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறது இதையும் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் சிவகத்தில் போன வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம் சரி இதோட பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் அதே சேம் கான்செப்ட் தான் இந்த எல்லையும் இந்த பியையும் பெருக்கிடணும் நம்ம எப்படி செவகத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லையும் பியையும் பெருக்கணுமோ அதே போல் இதோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இது ரெண்டையும் பெருக்கிடணும் ஏன் இது ரெண்டையும் பெருக்கிடணும் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும் நம்ம இப்படி கட் பண்ணி வெளியில் இப்படி எடுத்து அதை வந்து நம்ம இங்கே சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா ஒரு செவ்வகம் கிடச்சிடும் இங்கே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவு தான் அப்படியே இந்த
சரி இப்போ இதோட சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கன்னா இந்த அளவு இந்த அளவு இந்த அளவு இது இங்கே இது நாலு இந்த அளவை கூட்டணும் ஸோ ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிடி ப்ளஸ் டிஏ இதான் வந்து என்னது ரெண்டுக்குமே சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த சுற்றளவெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா கேட்கறதா இருந்தால் நாலு பக்க அளவையுமே கொடுக்கணும் நாலு பக்க அளவையும் கொடுத்து ஈஸியாகவே நம்ம கூட்டி போட்டு சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஒரு விஷயமே கிடையாது இதில் ரெண்டுலேயுமே ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்ன அப்படின்னா பரப்பளவு சரியா இந்த பரப்பளவு அப்படின்னா ரெண்டு பக்க அளவு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது மொத்தம் நான்கு அளவுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த நான்குமே வெவ்வேறு அளவுகள் அதே மாதிரி இங்கேயுமே நான்குமே வெவ்வேறு அளவுகள் அவன் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பக்கத்தோட அளவை கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு பக்கத்தோட அளவை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இதை ஒன்று இது ஒரு பக்க அளவுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை இன்னொரு பக்க அளவையும் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டு பக்க அளவு இப்போ இதில் அடிஷ்னலாக என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஹைட்டு ஹைட் வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்க ஒரு ஹைட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ பொதுவாக ஒரு ஹைட் பரப்பளவை <laughs> 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 இந்த முக்கோணத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க முக்கோணத்தோட பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் முக்கோணத்தோட பரப்பளவு ஆல்ரெடி போன வீடியோ சொல்லியிருந்தோம் ஆஃப் பிஹெச் இந்த பேஸையும் இந்த ஹைட்டையும் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் பெருக்கி அதை ரெண்டு ஆளை வகுத்துட்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவு நமக்கு கிடைச்சிரும் இங்க பேஸோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இதை ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் ஹைட்டு ஹைட்டு தான் சரி இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது ஆஃப் பிஹெச் இந்த பேஸுக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் பீன் தான் வேல்யூவே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை பீனே வச்சுக்கலாம் இந்த ஹைட்டை ஹைட்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம கூட்டிட்டோம் அப்படின்னா இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டு முக்கோணத்தோட பரப்பளவையும் நம்ம கூட்டிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு இந்த சரிவகத்தோட பரப்பளவு கிடச்சிருச்சு இங்கே ரெண்டு பக்கமும் என்ன காமனாக இருக்கு ஆஃப் ஹெச் இது வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு காமனாக இருக்கு ஸோ ஆஃப் ஹெச்சை காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இதான் வந்து சரிவகத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறது உள்ள ஃபார்முலா இப்போ நம்ம நார்க்கரம் அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு ஹைட்டு கொடுத்துருவாங்க ஹைட்டு வந்து ரெண்டு அண்ணா கொடுத்துருவாங்க ஹைட்டு வந்து ரெண்டு அண்ணா கொடுத்துருவாங்க ஒரே ஒரு மூளை விட்டம் கொடுப்பாங்க இங்கே வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பக்க அளவு ரெண்டு அண்ணா கொடுத்துருப்பாங்க ஹைட்டு வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா இப்போ ரெண்டு ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதே கூட இதை ரெண்டு முக்கோணமாக பிரிச்சுக்கோங்க பிரிச்சாச்சா ஒரு ஹைட்டை இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு ஹைட்டை இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஹைட் ஒன் இது ஹைட் டூ இது வந்து என்னது டி மூளை விட்டம் சரி இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த முக்கோணத்துக்கு இதுதான் பேஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த டி தான் வந்து என்னது பேஸ் இது ஹைட்டு அதே மாதிரி இந்த முக்கோணத்துக்கும் இந்த டிஏவே பேஸாக வச்சுக்கலாம் இது ஹைட்டு ஸோ ரெண்டு முக்கோணத்தோட பரப்பளவையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி கூட்டி தான் இதோட பரப்பளவும் கிடச்சிடும் ஆஃப் டி இண்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் டி இண்டு ஹெச் டூ அதாவது ஆஃப் பிஹெச் பி வந்து என்னது டி தானே அதே மாதிரி இங்கே ஆஃப் பிஹெச் பி வந்து என்னது டி தானே ஸோ ரெண்டு பக்கமே டி போட்டிருக்கோம் இது ஹைட் ஒன் ஹைட் டூ இப்போ ரெண்டு பக்கமே என்ன காமனாக இருக்கு ஆஃப் டி காமனாக இருக்கு ஸோ ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இது பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறது உள்ள பார்க்கலாம் நீங்கள் போட்டு நார்க்கரமா இல்லை சரிவகமா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸே ஆக வேண்டாம் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பக்க அளவு ரெண்டு கொடுத்துருக்குறான் ஹைட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறான் அப்படின்னா நீங்கள் பக்க அளவை ரெண்டு பக்க அளவையுமே ரெண்டு அடிப்பக்கமாக வச்சுக்கோங்க ஹைட்டை காமனாக வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு முக்கூடத்தோட பரப்பளவை கண்டுபிடிச்சி கூட்டிடுங்க இதே வந்து அவன் வந்து ரெண்டு ஹைட்டு கொடுத்துருக்குறான் ஒரு மூளை விட்டம் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா அந்த மூளை விட்டத்தை நீங்கள் பேஸாக எடுத்துக்கோங்க மூளை விட்டத்தை நீங்கள் அடிப்பக்கமாக எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஹைட்டு இது பண்ணி ரெண்டு ஹைட்டை வச்சு நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் முக்கோணத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சி அது ரெண்டையும் நீங்கள் கூட்டிக்கோங்க முக்கோணத்தோட பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு முக்கோணத்தோட பரப்பளவு ஏன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இதனால் அந்த ஆஃப் பிஹெச் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் போன வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க நன்றி இப்போ அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு மற்ற அளவியல் டாப்பிக்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ